Dzień dobry, witam na konferencji Ruchu Palikota. Za mną poseł Łukasz Kibała, poseł Jerzy Borkowski. Oddam od razu głos panu posłowi Borkowskiemu, który pokrótce powie, co nas dzisiaj sprowadza do państwa. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, Platforma Obywatelska wypuściła kolejnego bubla w postaci projektu ustawy, która w założeniu miała pomóc w rozstrzygnięciu problemu, jakim jest oszukanie przy przedsiębiorstwie przez ZUS. Sama ustawa jest procedowana w tej chwili. Platforma, biorąc pod uwagę na to, że znamy jej prędkość przeprowadzania takich ustaw, w pośpiechu niestety nie dostosowała tej ustawy do wszystkich wymagań wszystkich przedsiębiorców. Ruch Palikota postara się jednak naprawić tę ustawę, dlatego też mamy tutaj wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego, który niezwłocznie złożymy zgodnie z, z regulaminem Sejmu. Uważamy ponadto, że powinno być stałą praktyką, aby projekt rozwiązań procedowania nowych ustaw określonych grup społecznych były konsultowane. Dlatego też uważamy, że rząd nasz, yy, który twierdzi, że nie musi pytać społeczeństwa, tylko z łaski coś nam próbuje ustalać, uchwalać, jest błędzie, jest rządem wtedy niewiarygodnym, więc aroganckim. Yy, ideą wysłuchania publicznego właśnie jest przeciwstawienie takim aroganckim praktykom rządu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tu mam przed sobą projekt ustawy zawarty w druku nr 382. To jest projekt posłów Platformy Obywatelskiej, który dzisiaj będzie procedowany. Dzisiaj będzie pierwsze czytanie po godzinie 20 na sali plenarnej. To jest ustawa tak zwana abolicyjna. Ona dotyczy tego, żeby umorzyć składki, zaległe składki przedsiębiorcom, którzy zalegają z, właśnie ze składkami w ZUS-ie za lata 1999-2009, dokładnie do 28 lutego 2009 roku. Jak tutaj argumentują autorzy tego projektu, no chodzi o to, że duża część z tych firm jest w bardzo trudnej sytuacji. No i trzeba w kryzysie pomagać przedsiębiorcom, a jednocześnie ściągalność tych składek za te lata jest bardzo niska, na poziomie około 6%, w związku z tym budżet niewiele straci. I generalnie my jako Ruch Palikota oczywiście zgadzamy się z tą ideą, ale ta ustawa, tak jak powiedział przez pan poseł Borkowski, zawiera szereg ważnych niedociągnięć, które zamierzamy poprawić w postaci naszych poprawek, które zgłosimy. O jednym z takich najważniejszych niedociągnięciu Państwu powiem. Otóż w artykule drugiej tej ustawy znajduje się bardzo, bardzo, szeroki, bardzo szerokie odstępstwo tej abolicji, wyłączenie z tej abolicji. Mianowicie z tej abolicji będą wyłączeni wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy zalegają ze składkami w związku z tak zwanym zbiegiem tytułów ubezpieczeń. O co chodzi? Otóż było tak, że od roku 1999, jeśli ktoś prowadził działalność gospodarczą i na przykład jednocześnie był tak zwanym pracownikiem nakładczym, to mógł sobie wybrać, z jakiego tytułu będzie opłacał składki. Ponieważ oczywiście składki z tytułu pracy nakładczej były nic, ni, niższe, więc przedsiębiorcy wybierali ten właśnie tytuł. I wielokrotnie ZUS aż w roku 2008 potwierdzał, że takie działanie jest zgodne z prawem i że taka interpretacja przepisów jest właściwa. Potwierdzał nawet na piśmie. Tymczasem od roku 2008 zmieniła się interpretacja ZUS-u i ZUS uznał, że jednak ci przedsiębiorcy powinni zapłacić również za ten okres zaległy, czyli za te prawie 10 lat, składki w wyższej wysokości. W związku z tym, że rzekomo część tych umów o pracę nakładczą była umowami pozornymi. Tak argumentował ZUS w związku z wyrokami sądów najwyższych. I w związku z tym, ponieważ dwadzieścia kilka tysięcy firm jest w bardzo trudnej sytuacji, część z tych firm już zbankrutowała, część jest na skraju bankructwa, no proszę sobie wyobrazić, że Państwo prowadzicie działalność gospodarczą, jesteście przekonani, że robicie wszystko zgodnie z prawem, ZUS to potwierdza, a nagle dostajecie nakaz zapłaty składek, zaległych składek w wyższej wysokości za 10 lat, to są kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych, albo stu kilkudziesięciu tysięcy złotych. No i to oczywiście jest problem dla małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym zgłosimy poprawkę, Zgłosimy w ogóle trzy poprawki, ale najważniejsza z tych poprawek to jest poprawka, w której proponujemy usunięcie artykułu drugiego właśnie z, tej, z tego projektu ustawy. Tego artykułu, który zawiera to szerokie wyłączenie od abolicji. I przy tej okazji chciałem Państwu zwrócić na pewien ogólny mechanizm, z którym mamy tutaj, jakby z poszczególnym przypadkiem, którego mamy tutaj do czynienia. Otóż w ogóle w Polsce jest bardzo często tak, że różnego rodzaju urzędy, czy to skarbowe, czy ZUS, że najpierw mamy, może inaczej, najpierw mamy niejasne prawo, dwuznaczne prawo. I najpierw ZUS i urzędy skarbowe, czy szeroko rozumiane urzędy, interpretują te prawo z, w sposób dobry dla obywateli i dobry dla podatników. I to są tak zwane miłe złego początki. Potem nagle, często bez żadnego powodu, następuje zmiana interpretacji tych urzędów z tej liberalnej na bardziej restrykcyjną. I nie dość, że następuje ta zmiana, to jeszcze często urzędy nakładają różnego rodzaju kary albo domagają się właśnie zapłat, za płatności za okres wstecz. 
i wychodząc naprzeciw w ogóle takim ogólnemu problemowi, ruch Palikota do końca tego miesiąca złoży tak zwany projekt ustawy prawo do błędu. To będzie ustawa, która zagwarantuje każdemu obywatelowi, każdemu przedsiębiorcy to, że tenże przedsiębiorca będzie miał prawo napisać, przedłożyć na piśmie własną interpretację danego przepisu i dopóki Urząd Skarbowy, czy ZUS, czy jakikolwiek inny urząd nie stwierdzi, że ta interpretacja jest, jest błędna, dopóty on będzie w 100% bezpieczny, czyli dopó dopóki będzie mógł postępować według tej swojej własnej interpretacji. Taki projekt ustawy zgłosił najprawdopodobniej 31 maja i jest to projekt, który wychodzi naprzeciw postulatom szerokiej rzeszy przedsiębiorców i obywateli. Natomiast wracając jeszcze do tego, do tego projektu ustawy, w związku z tym faktem, że po pierwsze państwo powinno bezwzględnie, w przypadku gdy przepisy są dwuznaczne, władza publiczna powinna bezwzględnie interpretować na korzyść petentów, podatników, obywateli, to po pierwsze. Oraz po drugie, względu na to, co powiedziałem przed chwilą, że nie może być tak, że jeśli ktoś jest przekonany wskutek interpretacji Urzędu Skarbowego czy ZUS-u, że postępuje w sposób właściwy, a potem ta interpretacja, interpretacja się zmienia, to zostaje kary za działalność wstecz, tak? No bo to całkowicie burzy zaufanie do państwa i burzy zasadę pewności obrotu gospodarczego. Jeśli ja dzisiaj działam i jestem przekonany, bo tak mówią urzędnicy, że działam zgodnie z prawem, a okaże się za trzy lata, że ja działam jednak niezgodnie z prawem, to to całkowicie burzy zasadę fundamentalną zasadę pewności obrotu gospodarczego. Więc w związku z tymi faktami do tej ustawy będzie złożony szereg poprawek, między innymi poprawkę, która spowoduje, że wszyscy ci przedsiębiorcy, czyli te dwadzieścia kilka tysięcy poszkodowanych firm, również zostaną objęci tą ustawą abolicyjną. Tyle z mojej strony, jak chodzi o szczegóły. No i zamieniamy się w słów. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Pan się Cyk, media elektroniczne. Ale to, co Pan poseł powiedział, to stoi w sprzeczności z, podstawą fundament z podstawową fundamentalną zasadą prawną, że prawo wstecz nie ma działać tylko w wyjątkowych przypadkach. I czy, 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 tak powiem, czy to będzie jakiś element wytłumaczenia tych poprawek szczegółowych? Bo, mam... rozum, bo, roz, bo rozumiem, że jeżeli składamy na przykład oświadczenie majątkowe albo płacimy podatki, to mamy możliwość korekty, prawda? A, w te, a czy to ma jakby umożliwić korektę, czy to ma w ogóle zamknąć yy, dochodzenie rozstrzeń po termi, znaczy wstecz? Już tłumaczę. Znaczy, to jest generalnie tak, że prawo nie może działać też, to jest stara rzymska zasada, prawda, lex retro non agit. Ja tutaj mam do czynienia z trochę inną sytuacją, gdzie nie to jest samo prawo jest stanowione w taki sposób, żeby działało wstecz, co interpretacja narzucana przez urzędy, w tym przypadku przez ZUS, rzeczywiście jest narzucana w taki sposób, ażeby zadziałała wstecz. Czyli jest to jakby rodzaj złamania zasady analogicznej, to jest zasada, o której mówimy. I my też jesteśmy głęboko przeciw temu, bo uważamy, że władza publiczna w Polsce absolutnie w ten sposób nie powinna postępować. W związku z tym proponujemy żeby za ten okres 99-2009 umorzyć wszystkie składki. Natomiast oczywiście nie mamy nic do, co do tego, że w, 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 kiedy 1 marca 2009 roku zostały znowelizowane przepisy i teraz są, są już jednoznaczne i wiadomo, że w jaki sposób ci przedsiębiorcy mają się ubezpieczać, to oczywiście za ten okres, po, roku, po okresie 1 marca 2009 roku, no to już sprawa jest zupełnie inna i wtedy rzeczywiście ci przedsiębiorcy powinni płacić te składki. Natomiast za okres wcześniejszy, no nie można na podstawie interpretacji, która miałaby działać wstecz i pochodziła z roku 2008, na, nakładać obowiązku na tych, na tychże właśnie przedsiębiorców. Nawet jeśli to nie łamie zasady lex retro non agit, to łamie taką fundamentalną zasadę dobrego działania władzy publicznej, która polega na tym, że również interpretacje prawa nie działają wstecz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję i zapraszam na kolejne konferencje. Dziękuję.